ክፍል ሶስት በአለም ሳላችሁ መከር አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን እንዳሸነፍኩ እናንተም ዓለምን ታሸንፋላችሁ የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 3 ላይ የጌታ ቃል እንዳለው ባታይ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የምነና ህይወትና መንፈሳዊ ጉዞ አገልግሎት በብዙ መከራና ግፊት አጀበ እንደሆነ የተለያዩ ማስረጃዎች ይጠቁማሉ። በእግዚአብሔር መንፈስ የተጠራና ኡነተኛ ጥሪ ያለው ታዲያ ግፍና መከራ ራህብና ሰቆቃ የሚበግሩ አይሆንም። ባታይ ገብረ መስቀልም በህይወት የተለያዩ እንግልቶችን አሳልፈዋል። ከእግዚአብሔር በታዘዙት መሰረት ያድባር ዛፍን ቆረጡ። ነገር ግን ያከባቢው ሰዎች የዛፉን መቆረጥ ሰምተው ነበርና ህዝቡ ወጥቶ ጨዋት በረከተ። በዚህም ምክንያት በፖሊስ ተይዘው በአሳግርት ወረዳ ጊናገር ፖሊስ ጣቢያ ገቡ። መንግስት ደን ያለማል እሱ ደን ይጨፈጭፋል። የደርግ መንግስት ይጣፋል ብሎ ተናግሯል ምናምን ብሎ ብዙ ወደ ሰባት ገጽ ደብዳቤ የጽፈው ነበር ለወረዳው ፖሊስ እና ወታደር እንዲመጣ ማለት በዚያ ታስረው ይያሉ ከደብረ ብርሃን ይመጣ አንድ ጦር አዛዥ አንድ ባህታዊ ነኝ የሚል ሰው ታስሮ እንዳለ ይነገራል አዛዥም አምጡልኝ ብሎ ምንድነው ሲል ጠይቃቸዋል በሚገባና እንደሚገባው ልክ ቢያስረዱትም ለመረዳት ፍላጎት ስላልነበረው በጥፊና በካልቹ ከመጣቸው በኋላ በቁጣ አስሮ ወደ መኪናው ውስጥ እንዲያስገቡ ታዘዘ። ባህታዊን ወደ ደብረ ብርሃን ፖሊስ ጣቢያ አመጣቸው። በዚህም ብዙ ግፍ ግርፋት ደርሶባቸዋል። በካልቹ አቀመሰይ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ደገመና በጥፊ እናንተ አጭ በርባሪዎች ጨርቅ ያከናነባችሁ እንዲያደረጋችሁ ሰው ያታለላችሁ እግዚአብሔር አለ ታቦት አለ እንደዚህ ያላችሁ ምታጨረብሩ ለቦች ምናምን አለና ማአት ስድብ አወረደብኝ ከጥፍ ጋራ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገርፏል ተደብድቧል ተመስገን አሉ መስለኛል 27 ሰው አንድ ክፍል ውስጥ ነበር እኔም እዛው ውስጥ ነበር የገባሁት እና ከዛ እዛ ሰው ሲደባለቁኝ አሁን እኔ ደሞ ሙስሊም ማለ ክርስቲያን ማለ ብዙ ናቸው የታሰሩት አይነቶች ብዙ ናቸው ግን እግር ስለማያዘረጋ እግር ተደራርቦ ነው እንደዚህ የሚተኛው ሌሊት 11 ሰዓት አስነሳቸውና መህላ አስደርሳቸዋል ጸሎት ከዛ ደሞ ማት 11 ሰዓት ሲሆን በር ሲዘጋ እንደገና አስጠለያች አሮ ጧት 12 ሰዓት በር ይከፈታል ከተከፈተ በኋላ መነጋገራ ይቻላል በዚያ ማብረው ከተአሰሩት ጋር መህላ ያደረጉና ያስተማሩ መሆኑን ሲያውቁ አይቻለም ብለው ከለከሉ ራፍ ዝ ማስተማር ለእስረኛ ለታስተምር ሳይሆን የመጣው አንተ ታስረህ ነው የመጣውና ዝ አታስተምር አሉ አይፈቀድልህም እስረኛውን እግዚአብሔር አታስብል አታስተምር ዲ እነኛም ርሻላቸው ቆፋሪ ላይ ንግድ የለም እዚ ቁጭ ብሎ ታዲያ ምን ይስራ? እኔስ ምን ልስራ እነሱ ምን ምን አገባቸው አልኳችሁ? ነገር ግን ባህታዊ አላቆምን በማለታቸው ብቻቸውን ተለይተው በአንድ ክፍል እንዲታሰሩ ተደረገ። ለምን ብቻውን አይታሰርም? ይሄ እብድ መሆን አለበት ወይ ማምሮ በሽተኛ ነው ብቻውን ይታሰር ተባለ። እግዚአብሔር ለማመስገን የተፈጠረች ነፍስ ናትና ጌታ ሆይ አይሁዳ ማጽያን ሰቀሉ ሆይ እያሉ ሲዘምሩ አደሩ ጌታ ሆይ አይሁዳ ማጽያን ሰቀሉ ሆይ ያዳም በደ አደረሳንተ ለመከደል ይያልኩ ለቀቁት ጮኩ የነሳ ሐመዝሙር ነው በማግስቱም ስራችንን መስራት አልቻልንም ሲሉ ፖሊሶች ከሰሷቸው ባህታዊ ተጠርተው ሲጠየቁ ፈጣሪን ነው ያመሰገንኩት አሉ በዚህም በጥፊ ተመቱ ከመጀመሪያው ደብረ ብርሃን እስርም በባሶናው ረዳ ፍርድ ቤት ቀርበው ሲፈለጉ እንደሚመጡ ዳኛው ገልጾ አሰናበታቸው 
ለክ በ29 ሰዓት ሰቀር በቃ ተለቀሃል ተባል ከዛም ከተለቀቁ በኋላ ወደ ጊሸን ማርያም አምርተው በዛ ህዝበ ክርስቲያኑን ወንጌል ሲያስተምሩ ካናቱ ያለ ፈቃድ ነው የሚያስተምረው ብለው ከሰው አሳሰሯቸው ጊሸን ማርያም የጄ ደሞ ዛ መስቀል ማሳያ ያለ ንዛ ላይ ወጥች ሲያስተምር ይሄውና ፈቃድ ያለ ፈቃድ ያስተምራል ጻጉራ ልውጥ ወያን ይሄው ያን ቸግር ነበር ስለዚህ ጻጉራ ልውጥ ነው ታብሎ በጻጉራ ልውጥነት ወስደው አሰሩይ ማለት ነው ነገር ግን በአስተለቀቁ ከሶስ ቀናት እስራት በኋላ ሲለቀቁ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ያመራሉ የደርግና የወያን የጦርነት በዛ ነበር ላሊበላ ከዛ ዛ ጸሎት ያደርገን ማታ ለሽንት ወደዛ ጫካ ሰወጣ ለካ ከበው ነሯል እኔ በባዶ እግሬ ስለምሄድ በባዶ እግሬ ነው ጸጉር ያድቋል በባዶ እግሬ ሄዳለሁ እንደዚህ ሲሄድ ምንድነ ወያኔ ነህ ማን ነህ ላከ በቅ በጥፊ በያዳፉ ፖሊስ ጣቢያ እማ ሆይ ጥሩ የሚባሉ መንኩሴ ዋስ ሆነው ባህታዊን ከሰር ቤት አስወጣቸው ወደ ደብረ ብርሃን ኩኬልሽ ማርያም ዋሻ ተመለሱ እግዚአብሔርን በማገልገላቸው እግዚአብሔርን በማመስገናቸው በጎ ተግባርን በመስራታቸው ብዙ ተንገላቷል መከራንም ተቀብሏል ተከሰዋል ተወንጅሏል ይህ ሁሉ የሚሆነው ለራስ ጥቅም በማሰብ አለዚያ ይክፋት መንፈስ የሚያመጣው ውሳኔ ነው በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 33 ላይ የጌታ ቃል እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ሊከሳቸው ይችላል ይላል እግዚአብሔር የመረጣውን እሱ ይፈቀደውን ማንንም ቢወነጅለው ትርፍ የለው የእግዚአብሔር ቃል የጠመው ሁሉ ባህታይ ገብረ መስቀል ወንጌልን ሲሰብኩ በርካታ የኦርቶዶክስ አማኞች ይሳተፋሉ ይህም ሰላም ይነሳቸው አልጠፉ በዚህም የተነሳ በተለያዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት እንዳያስተምሩ ክልከላ ተደርጎባቸዋል በደርግ ጊዜ የነበሩት ብዙ ቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ናቸው በቤተክርስቲያናችን ያስተምረው እኛ ፈቃድ አልሰጠም ብለው አቡነ መርቆርዮስ ለመንግስት ይናገራሉ ከዛ መንግስት ደግሞ በቤተክነት አልፈቀደልህም ማስተማር አትችልም የሚል በውጭ ደግሞ ፖሊስ መጨረሻ ላይ ግን ለውጡ ዝጭንቅንቁ ሲወጣ ዝማሉ አቡነ መርቆርዮስ ማለት ነው እኔም ዝም በየገባው በቤተክርስቲያን መድረክ አስተምራለሁ በቃ ያንን ትምብቱንም እናገራለሁ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል በዚያን ጊዜ ለመከራ ሳልፎ ይሰጧቸዋል ይገድሏቸውማል ስለስሜም በአዛብ ሁሉ የተጠላችሁት ሆነላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 9 በዋናነት ባህታይ ገብረ መስቀል በ1985 ዓ.ም. ምህረት እይታ ለተባለ ጋዜጣ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሳፍሮ ያገኘ ነው መረጃ ከቤተ ክህነቱ በሙሉ ቅራኔ ኖሮኝ አይደለም ቀድሞም ቢሆን አሁንም ከፓትርያሪኮቹ ጋር ነው ብለው ምክንያቱን ሲያስቀምጡ ብዙ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስና እራደ አንድነት ገዳ ማህበረሰብ ስላሴ ገብታቸው ንስሐ ካልገባቹ መከራ ይደርስባቸዋል ብለው እንደተናገሩና በዚህ ምክንያት ግጭቱ እንደተፈጠረ ቦታውም በአስኮ ቅዱስ ገብርኤል እንደሆነ እይታ ጋዜጣ ወቅቱ አስነብቦታል መጥቶሳቸው ቀዳሚ የቀድማታ ህንጻው ሊጎበኝ ይመጡ የሚሰራው ናሉ አቤት አልኩና ሄዱ መስቀል አሳለሙኝና አንተ ለምን ነው ድርጊ ጣፋል እንዴ ይሆናል እንዴ ይሆናል ይያልከ እምትተናገረው ለምን እንደው አሉ እንዴ እግዚአብሔር እኮ ነው ነገር ያለኝ አልኳችሁ እግዚአብሔር ነገር አለኝ ካልተናገርኩ ደግሞ እኔን ይቀጣኛል እግዚአብሔር ስለዚህ ሚሰማኝ ሰማኛል ማይሰማኝ ደግሞ ይሰደበኛ እኔ ምን ቸገረኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ነገር ስለላይ ነው አልኳችሁ ለምን ላይ ይመታ ነግረኝ ለምን በየተከነ መታተነ አተናገረም ይሄ ሚስጥር ነው ለምን አተናገረም በሚስጥር አሉ አይ ለህዝብም ለባባሳቱም ለመንግስት ባለስልጣንም ነገር ነው ያለኝ ለሁሉም ነው ምናገረው አልኳችሁ ተቆጡ ሲቆጡ አይ እንግዲያው ስለ እርሶ መልክ ታለኝ አልኳችሁ ምንድነው መልክቱ እዛ መጥቻል እንገሩ አይዙ ነገርኛ አሁን ነገርኛ አሩ ራደም ይባል ሰው ነበር ያገረሰ ጋር ራደና አቡነ መርቆርዮስ አንድነት ገዳማ ማህበረሰብ ላይ ሄደው ንስሐ ይግቡ ብሎኛ 
ንስሐቅ አልገቡ አንድነት ገዳም ማህበረስላሴ ሄደው ንስሐቅ አልገቡ ግን አደጋ ይደርስባቸዋል ምልክቱም ከቢያሳበታች ከጎፋ ሰፈር ፍንዳታ ይፈነዳል እሳት ይነሳል እርሱም ይዋረዳሉ ችግር ይደርስቦታል ወኛ ለእግዚአብሔር አርጓል እሳቸውም ያው ችግሩ የደረቀቋቸው ነገር ደረሰ አደጋው ደረሰባቸው በኬና ያርከው አገር ተሰደው ወጡ በባህታይ ገብረ መስቀል ወታደራዊው የደርግ መንግስት የሰራባቸውን ግፍና መከራ ማሰርና ማንገላታትን የሽግግር መንግስቱም ደግሞታል ባህታይ ገብረ መስቀል ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚከተላቸው ህዝብ እየበረከተ ከአለም ዓለም ዝናቸው እየተሰማ ይሄዱ በብዙዎች የቅናት መንፈስን ያሳደረ ይመስላል ካሉት ባጳሳት አንድ አይሾም እሚሾመው እንግዳ ነው ምልክቱን ነጭ ልብስ ይለብሳል እድሜ የለው ብለ ተናገረ አለኝ እግዚአብሔር አቦነ ጳውሎስ ከአሜሪካ መጡ ፓትርያሪ ሆኑ ነጭ ልብስ ለበሱ ወንበራቸው ቁጭ አሉ ይሄን ነገር ነገራቸው ማለት ለሀገር ሰላምና አንድነት አብዝተው መጸለያቸው እንዲሁም በኢትዮጵያ መከራ እንዳይሆን ተክሳጽ በመስጠታቸው ተከሰዋል ተንገላጥተዋል መላችንን ጮታችን ለመናችን ተቀብሎ ሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ለህዝባችን ደህንነትና ጤንነት እንዲሰጥልን ከዚያም በኋላ በሽግግር መንግስቱ የተተኩት በጽው ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ጥቅም 27 ቀን ናዝሬት በነበረው ጥሪ ህዝቡ በእልልታና በጭብጨባ ስለተቀበለኝ ተናደው ሳይሳርጉ ታቦቱን ይዘው ገብተዋል ብለዋል ከዚያም ጥር 20 ቀን 6985 ዓመተ ምህረት ጥቂት ጳጳሳት ተሰብስበው ማንኛውን ባህታዊ በማንኛውም ቤተክርስቲያን እንዳያስተምሩ ተዕዛዝ አስተላለፉ ህዝቡ የበዛን የበሄድኩበት እና አዲሱ ሚካኤል እና ለዳታ መንበጠቅ አላ በተክርስቲያን የሞላይ ስትሄድ ደሙ አይ ህዝቡ እኮ ባትሪያሪ ካድርጎ የተቀበለው ገብረ መስቀል ነው እርሱ እኮ ባትሪያሪ ካደረሉም ይሉና ነገረኞች ከሳቸው ጋራ ደሙ ያጣሉ ነው ከዛ በየተኛው በተክርስቲያን እንዳያስተምር ብለው ደብዳቤ የጻፉ ይሄንን ትዛዝ በመተላለፍ የተሳተፈ ከስራ እንደሚባረር እንዲሁም በተለይ በባህታዊ ገብረ መስቀል ላይ ከፍተኛ የሆነ ክልከላ ከነ ማስጠንቀቂያ ጭምር ለቤተክርስቲያን አስተዳደሪዎች ደረሳቸው ይሄ መከልከላ እንችልም ህዝቡ ይቃወማናል ምናም ሲሏቸው በቃ ዝጉት በሩናል እንዳይገባ ህዝቡ በሩን ዝጉት አሉ ከዛ ወደ 1985 ላይ ወደ ግማሽ አመት በርመስጋት ተጀመረ ማለት ባታይ ገብረ መስቀል በእግዚአብሔር ከተሰጣቸው ሰባት ጸጋዎች መካከል ጸሎ ተመህላን የመምራት ሀብ ተጸጋ አንዱ ነው በዚህም በርካታ አባታ ክርስቲያናት እየተዛወሩ ከመእመኑ ጋር ጸሎት አድርገዋል ሲመጡ መዳን ዓለም ጀመሩ ከዛ ጴጥሮስ ጳውሎስ ከጴጥሮስ ጳውሎስ ደግሞ ጊዮርጊስና ዮሐንስን ህዝብ ህዝብ አይደለም የነበረ እንግዲህ ጊዮርጊስ ሁለት ግቢ ነው ያለው የመጀመሪያ ግቢና ሁለተኛ ግቢ አለው ሁለቱ ግቢዎች ይሞሉ ነበር እዚ ታዲያ በርካታ የቤተክርስቲያንና የሀገር ወዳድ የሆኑ ምእመናን በዚህ ጸሎት አብረው እየተሳተፉ ለሀገር ሰላምና አንድነት ከባህታዊ ጋር ጸልየዋል መላው ታላቅ አሁንም ጭምር ነው እውነት ማናችን ጧት 12 ሰዓት ነው ወጣለ ማታ አንድ ሰዓት ነው ምንገባ ሽምብራፍኝ ነው ምንበ የሚበላው ያበልታት ተጠግብ ነበር በሽታ ነገር የሚባል ነገር የለም አቀለም ነበር 685 በአራዳ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የሚደረገውን የመህላ ጸሎት ለማድረግ ከህዝቡ ጋር ወደ ቤተክርስቲያኑ ይሄዳሉ አብሯቸው በርካታ ቁጥር ያለው ምእመን ተከትሏል እንግዲህ በቤተክርስቲያን ብቻ 19 ምላ ነው ያደረጉ ዜና ማርቆስ 120 ሰው ቤት 120 ህዝብ ይዘው ነው ዜና ማርቆስ ለ7 ቀን ምላ አደረጉ ነገር ግን እንደውትሮ ቤተክርስቲያኗ ልጆቿን በሯን ከፍታ ጸሎት እንዲያደርጉ ፈጣሪያቸውን እንዲለምኑ እድል አልሰጠቻቸው ሁሉም የገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በሮች በሰንሰለት ታስረው ሰው ዘልቆ እንዳይገባ ተከርጭመው ነበር ለተወሰነ ጊዜ ምላው በጥሩ ሁኔታ ተካይዶ ቤተክርስቲያኑን ተባብሮ 
ጳጳሳትን እየመጡ ምላውን እየመሩ በጥሩ ሁኔታ ከተካሄደ በኋላ ባልታወቀው ሁኔታ በሩ ተዘጋ በቤተ ክርስቲያን 21 ምህላን ምሩ የተባሉት 19ኙ በሳቸው ተመርቶ በፍቅር የተመራን ቤተ ክርስቲያኑም ጣፍን እየሰጠች መዘመራን ያገለገለ ነው አሁን ጊዮርጊስ ምህላ በመናደርግበት ጊዜ መጨረሻ ላይ መዘመራን እየወጡ ይዘምሩ ነበር አሁን ጳውሎስ ናቸው ያዘጉብን አያ ምህላ ማት ያዙ ያሉ ንሳቸው ናቸው እንባው እንዲያወርዳል እዚ ፍቅሩ ፍቅር አን ነበር ባዶ እግሩ ነው እግሩ ላይ የሚወጣ ይነበር ከቤቱ በባዶ እግሩ ይወጣል በባዶ እግሩ ይመለስ ነበር ማታ ቤተክርስቲያን በሯን ዘክታ ምእመኑ ከአጥር ውጪ ጸሎት ሲያደርግ ሶስት ቀን ቆይቶ ልጅ መስፍን ይያሱ የተባሉ የብረት መቁረጫ መጋዛ አምጥተው የተዘጋውን በር ሰንሰለቱን ቆረጡት ልጅ መስፍን ይያሱ መጣው መቆረጡ ብረቱን በብረት ከፍተን ገባነ ግዢው ተባለ ግዢው ብለን ስንጨርስ መጥሮ ያዟቸው ያንን ሰንሰለቱን ቆርጣው ሁሉንም እየዞሩ እየቆረጡ ግባሉት ሰውን በቃልልል ያለ ባራቱ ማዘን በኋላ በፊት ያለው በሙሉ እየጨፈረ ልልል ያለ ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባ በዚህም ተወንጅሏል ከመእመኑ ጋር በር ሰብሯል ተብለው ባታው ተከሰሱ ለእስራትም ተዳረጉ እኔን ለማያዝ ለማሰር ቀንብር አለበት ቤተክርስቲያኑ ተሰበረ ተዘረፈ ተብሎን የሰርበት እንደገባ ጋዜጠኞች መጥተዋል ሁሉ ተሰባስበዋል እዛ ሲቆረጥ ሲፈለጥ ሁሉ የሚቀርጹ ያው አባታችንን ወደ ማርፊያቸው ሲመጥቁ መንገላ ላይ ያዟቸው ቆልፉ ተቆርጦ 6 ሚሊዮን ብር ተዘርፏል ቤተክርስቲያን ይሄንን ያዘረፈው ደግሞ ገብረ መስቀል ነው ሁሉ ነገር አድርገው ተጨረሱ በኋላ ማታ በስድስተኛው ቀን ማታስ ወደ ዘስመለስ ዛፍን ቆበር ስደርስ ያዙይ ማለት ነው በስፍን ያዙ ያዟቸው ተባብረዋል የሚሉትን በሙሉ ያዙ ቦክቱ የነበሩ ጋዜጦችና መጽሔቶች በጉዳዩ ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጥተው ዘግበውታል አዲስ ዘመን ጋዜጣ የኢትዮጵያን ዜና አገልግሎት ዋብ ያድርጎ በወቅቱ ባሳተመው በባህታይ ገብረ መስቀል ላይ ቤተክነትና የደብረ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ የቤተክርስቲያኑን ያጥር መስጊያ አሰብሯል ተገብ ያልሆነ ትምርትም አስተምሯል በሚል ክስ መቅረቡን ዘግቧል ህጋዊ መጥሪያ ደርሷቸውም ወደ ማአከላዊ ለመርመራ እንዲሄዱ ተደርጓል ይላል ማአከላዊ እስር ቤት ያለው ጸያፊ ነገሮች ነበሩ እሱን የመናገር አልፈልግም ነውር ነው ስድብ በሴቶች ስድብ እና ጥፊ ድብደባም ቢኖርም ላን ይጥሩ ነው ምክንያቱም የሚጎዳኝ ነገር አይደለም ይሳድቡኝ ቢመቱኝ ይላጩኝ ይደበድቡኝ ለኒ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አልበጠ እሱ ተደብደዋል ተሰድዋል በጥፊ ተመጥቷልና ያንን ችግር አለለው በዚህ ሀዲስ ዘመን ጋዜጣ የቤተክርስቲያን በር ተዘክቶ በቆዩበት 3 ቀን ከጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አጥር ውጪ በነበረው የጸሎትና የመህላ ወቅት ህብረተሰቡ እንዳይቸገር የትራፊክ ፖሊሶችና የጸጥታ አካላት ላደረጉት አስተዋጽኦ በሃታዊ ማመስገናቸው ተጽፎ ይገኛል መጋቢት 27 ቀን መዳህን ያለም ንክ ስለማንገስ ባትሪያሪኩ ይመጣሉ ማለት ማትሪያሪኩ ሲመጡ ህዝቡ ይሰበሰብና በአታይ ገብረ መስቀል ይፈቱልን ለምን ታሰሩ መህላ ስለአደረሱ ወንጌል ስለሰበኩ ለምን ታሰሩ ይፈቱልን ይሏቸው ባታይ ገብረ መስቀል የጊዮርጊስን ቤተክርስቲያን በር ሰንሰለት መቁረጥ ምክንያት በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ዘባድ የተባለ የውቅቱ መጽሔት ሽፋን ሰጥቷል የባህታዊን በቁጥጥር ስር ሙዋለ ሰማ ያከባቢ ኗሪ ሴት ወንድ ወጣትና ሽማግሌ ሳይል በመኖሪያ ቂያቸው ተሰብስቦ ሀዘናቸውን ሲገልጹ ሙዋላቸውን አትቷል ከዚህም ሌላ ህዝቡ ያሉበት ለማወቅ ደግሞ ጣቢያ ለጣቢያ ሲንከራተት እንደዋለም ጭምር ዘግቧል የባህታዊን መታሰር ምክንያት በማድረግ ብዙ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል መጋቢ 30 ቀን ነበር ሰልፉ ሳቸው በ 29 እኔ ጋመጡ ማለት ነው ማከላው
በተለይ በርካታ ህዝብ ሰላም ወይሰልፍ ወጥቶ እንደነበር ሉሲ የተባለ መጽሔት በ1985 ዓ.ም. ምህረት ሚያዚያ እትሙ እንደሚከተለው አትቶታል የህዝቡ ቁጣ ብሷል ገንፍሏል ይህንን ቁጣውን ለመግለጽም መጋቢት 30 ቀን በአመት ውስጥ ተወዳዳሪ የማይገኝለት ታላቅ ሰላም ወይሰልፍ ተደረገ አዲስ አበባ በአንድ ግራ ቆማለች በሰልፍ የተካፈለው ህزب በብዙ ሺህ እንደሚቆጠር የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል አለማቀፉ የመገናኛ ብዙሃን ቢቢሲ 80 ሺህ የሚሆን ህزب እንደተሳተፈበት ዘግቧል አዲስ አበባ ከጎርጊስ መስቀል አደባባይ ከመስቀል አደባባይ ቤተ መንግስት የደረሰ ትልቅ ሰልፍ በመዝሙር እግዚአብሔርን በማመስገን በጨዋደን ብስክሌት ምንዱ ሳይቀሩ ተሰልፈው ገብረ መስቀል ይፈታ ይሚል ትልቅ ሰልፍ አደረገ ህዝብ ወጣቱ በወጣሽ ማግለሽ ነው በልብ በረድፍ 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 ሆኖ ያንን ሰልፍ አየ ከዛ ቤተ መንግስት ሲደርሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለስ የናዊ ከናንተ ውስጥ 10 ሰው ተመርጦ ገብቶ ያነጋግረኝ ብሎ አለ ከህዝቡ ትልልቅ ሰዎች ተመርጠው 10 ሰዎች ገቡ ተደራደሩ ከቤተ መንግስት ሁለት ሰው ከቤተ ከናት እነዚህ 10 የተመረጡት ሰዎች ሆኖ ጉዳው እንዲፈታ አሁን ደግሞ ሄዱና ቀጨኔ መዳህን ያለም ተጠብቁ ፈተን ሰጣቸው አለና አላችሁ ሰላማዊ ሰልፉ ላይ እኔም ተሳትፈው ያለው በእውነት በጣም ታሪካዊ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ነው በቤተ መንግስት አድርገን ነበር ይሄን ነው ህዝቡ በጣም በጣም ከፍተኛ ነበር ያለው ስሜት ያለው ሁኔታ በጣም ደስ የሚልና በእውነት ወደ እግዚአብሔርም ለመቅረብ ሁሉም ህዝብ የተዘጋጀበት ጊዜ ነበር በዚህም ሰልፍለት እግዚአብሔር ይመስገን በአታይ ገብረ መስቀል መፈታታቸውን በዚህ መጽሔት ተገልጿል ተመለሱ ሳቸው ጠጨኔ መዳን ያለም ተጠብቁ እዚህ አይመጡላችኋል የተባለ ተነገረ ሰው እየተመለሰ እንትል በጎን ፖሊሶች በጎን ይዘዋቸው እዚህ አወርዷቸው እዚህ ከጨኔ መዳን የፌደራል ፍርድ ቤት የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በር ሰንሰለትን መሰበር አስመልክቶ በቀረበው ክስ ላይ በሰጠው ብይን በ1993 ዓ.ም. ምህረት የካቲት 9 በባህታዊ ገብረ መስቀል ላይ የቀረበውን ክስ ውድቅ አድርጎ በነጻ እንዳሰናበታቸው የክስ መስገቡ ያስረዳል። በእለቱም ዳኙነቱን የሰጡት ዳኞች ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ አቶ ሰለሞን ደምሴና ሶስተኛው ዳኛ አቶ ዮሐንስ አድማሱ መሆናቸው ከክስ መስገቡ ላይ መረዳት ይችላል። ባህታይ ገብረ መስቀል ማህበረ ሐዋርያት የሚል ማህበር መሰረቱ የሐዋርያት አንድነት የሐዋርያት ፍቅር የሐዋርያት ተልእኮ እንዲኖረ ማህበረ ሐዋርያትን መስረት ተባለ የማህበሩ አላማ በወቅቱ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት የገጠማቱን ችግር መፍታት ነበር አቡነ ጳውሎስና አለቃያሊው ይጣላሉ አለቃያሊው የሊቃውንት ጉባኤ ዋና ሰብሳቢ ናቸው አቡነ ጳውሎስም አለቃያሊው ያወግዛሉ። ሲያወግዙ ምእመናን በተክርስቲያን እንዳይገቡ ሙዳይ መጽዋት እንዳይሰጡ መስቀል እንዳይሳለሙ እንዳያስቀድሱ በቃ ህዝቡ በዚህ አድማን ዲያደርክ አጥፊ ነው እንጂ የሚወገዘው ምንም ማያቅ ምእመናን ሙዳይ መጽዋት አትስ በተክርስቲያን አትክባ አታስቀደስ ይላል አታደስ መስዋዕቱ ያርግም መስቀል አትሳለም ተብሎ እንዴት ግዝት ይተላለፋል በሚል በጣም አሳዘነ ደሞ ያን የግል ጋዜጣ በጣም እንደልብ ነው በየቀኑ አለቃያሊውን ግዝት እያዘ ነው የሚጣው ያንን ያነበበ ሰው በሙሉ ከቤተክርስቲያን ወጣ ማለት ማህበሩ ሲመሰረት ይህንን ይመስል ነበር የማህበረ ሐዋርያት መስራት ኮሚቴ አባላት ስም ዝርዝር የሚከተለው ሲሆን በየስማቸው አንጻር የተቀመጠውን የስራ ድርሻ በመገመት አሁን ስራ ጀምረናል ያቡነ ጳውሎስን እና ያለቃ ያለውን ውግዘት ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲፈታ ለዚህ ቀናኤ ይሆናችሁ 
የቤተ ክርስቲያኑ አጭር የገባችሁ ለዚ መፍቴ ይምጣ የምትሉ በሃታውያን መነኮሳት አባቶች አባሳት ሁሉ ለቤተ ክርስቲያኑ ያዘናችሁ ህዝቡን ለህዝቡ እንትን ያላችሁ ይራራችሁ በሙሉ በዝቀን ተሐሳስ ሰባት ቀን እንድትሰበሰቡ የሚል ጋዜጣ ላይ ማስተዋወቂያ ወጣው ማለት ከየቦታው ያሉ ይሄንን የወር የሰሙ በአጠቃላይ በአታውያን ማነኮሳት ለዚ ለዚ በቪዲዮ እንደምታዩት 123 በአታይ ማነኩሴ ካህን አርጌታ ባቡዙ እነኚህ ለቤተ ክርስቲያን ላይ ተቆረቆሩ ሁሉ ተሰበሰቡ ከዛ ደግሞ አንድ ባባሳ ገኘን ብዙ አጉነ ማርቆስ የሚባሉ አሁን አርፈዋል ነፍሳቸው የተመሰረተው ማህበራ ሐዋርያት በ1989 ተሳሳሰባት ቀን ለቅዱስ ሲኒዶስ 21 ጥያቄዎችን አቀረበው ነበር ከዛ ዝም አሉ መልሱ ሳይመለስልን ቀር ሳይመለስልን ሲቀር ያንን ጥያቄውን 21ን ጥያቄ አባስተን ለህዝብ ሰጣን ማለት በየቤተ ክርስቲያኑ በአባሳት በሚገኙበት ታቦት በሚወጣበት ጥያቄ ይመለስልን የሚል ጥያቄ እንዲቀርብ ለህዝቡ አባስተን ወረቀቱን ሰጣ መስተካከልና መታረም የሚገባቸውን ጉዳዮች ቢጠይቁ ከማስተካከል ይልቅ መክሰስንና ማሳደድ ይመረጡ ስቴፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ባትሪያሪኩ በተገኙበት ብዙ የውጭ ሀገር እንግዶችም ሁሉም በተገኙበት በዛ በፈቃድ ስላስ የሚባሉ መነኩሴ በተገኙበት በርካታ በዚ በፊልሙ ላይ የምታዩአቸው ባህታውያን መነኩሳት እነዚህ በተገኙበት ጥያቄው ይመለስልን ብለው ላቡነ ጳውሎስ ባትሪያር ለባትሪያሪኩ ጥያቄ ይመለስ ትምርት ከመስጠታችሁ በፊት መመሪያ ከመስጠታችሁ በፊት ጥያቄው ይመለስ ይሚል ጥያቄ ዘይ ቀርበ የስቲፋኖስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ በእለቱ የነበረው ክንውን ገና ፓትርያርኩ ከመምጣታቸው በፊት ተጸጽታ አስከባሮች ነገረን ጸጽታ አስከባሮችም ከወጣው ተገኝቷል ቅዱስነታቸው በ12 ሰዓት ተደረሱ በሰላም ወደ ቤተ መቅደስ ገቡ ቅዳሴ ቀድሰን በሰላም ወጣን ታቦቱ ይዘን በሚወጣበት ክፍለ ጊዜ እነዚ ባህታውያንን ባዮች ወዲ ሆነው ይጨፍሩ ነበር አዳ ሶስት ጊዜ እንደዞርን ታቦቱ ቆመ እንግዲህ ቅዱስነታቸው ከዚህ ስለ ተገኘልን መላው ህዝብ ስለ ተገኘልን በሰላም እንግዲህ ጉባኤው እንዲካሃድ በሚል በመናገርበት ክፍለ ጊዜ እነዚ ሰዎች አላናገርም ማሉ ሁሉንም እንዲያውዝ ብሎ ተንጫጩ ጥያቄ ያለን ጥያቄ ያለን ጥያቄ ያለን እያሉ ተንጫጩ ሁሉ ጥር አንድ ቀን የቅዱስ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ስጢፋኖስ ባለ ረፍት በሚከበርበት የባለ ንግስ ባህታዊ አባ ፈቃደ ስላሴ የሚባሉ በመስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ፓትርያሪኩ ብዙ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በተገኙበት በጥይት ተደብደው ተገደሉ በዘጠኝ ጥይት ተደብደው ተገደሉ ማለት ነው ዳግማይ ምን ይልክ ተወስደው ተቀመጡ አስከሬናቸው አስከሬናቸውን አስወጥቼ አንቀጸ ምራት ቅዱስ ሚካኤል በእኛ ስር ነበር እዛ ወስደን አስቀበርናቸው አብረን ነበር ሳቸው ጠንካራ አባት ናቸው ሳቸው ቢኖ ቢኖሩ ኑሮ ቢሆን አይለዩም ነበር አኛ ጠንካራ ሰው ናቸው እሚገርም ነው ሳቸው ራሱ ቀራጩ ምስክርነ ሰጥቷል የቀረጻቸው ሰው ማለት ነው ካሜራ እቀርጽ ስለነበረ የሚደረገውን አክሽን እቀርጽ ነበር እና በአጋጣሚ ባንደኛው በኩል በስተግራ በኩል አንድ መነኩስ የሚመስል ነገር ራሱን ሸፍኖ ልብስ ለብሶ ትልቅ ጎራዲ ነገር እንደዚህ ይዟል እና እኔ ምንድነው የተጠራጠሩና ወደ ሰውየው ጋር ካሜራ እና አነጻጽረ ይቀረጹት ቀስቱ ቋመው ዛፍ ስር ቋመው ቀስት አርጎ ነበር የቀረጻቸው 
ምንም ያዙት በትረ መስቀል ብቻ ይዘው ዛፍ ስር ቆመው እንደነበረ ራሱ የቤተ ክህነቱ ቀራጭ አውጥቷቸዋል ዘጠኝ የጥምቀቱ አዜማ ጥምቀት ላይ ይረብሻሉ ተብለ በሙሉ ተለቀመን ማለት ነው ከየቤታችን እኔንም ከቤት ይወሰዱ ይሁን እንጂ ፖሊስ ሊበልዋት ያሰባተና ሞራ ጅግራናት እንዲሉ ገዳዮቹ በግልጽ በህዝብ ይታወቁ ባህታዊ ገብረ መስቀልን ባልነበሩበት አስሮ መገኘቱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ህገወጥ ስርዓት መሆኑን በወቅቱ በመግለጫ ሳውቋል በዚህም የተነሳ ባህታዊ ገብረ መስቀልም ባላደረጉትና ጭራሽ ባልነበሩበት ወንጀልም ለእስር ተዳርገዋል በወቅቱ ለመንግስት አካላት እየተጻፈው ደብዳቤ አባሪ ሆኖ አግኝተናል መቃብር ቤት ያለ ባታይ መቃብር ቤት ያለ መነኩሴ ምንም በቤትም በአጠቃላይ 102 102 መናኔ መነኩሳት በአጠቃላይ ባታይን የተባል በሙሉ ወንጀል ምርመራ ማከላይ ወንጀል ምርመራ ሄደን አዳራሽ ውስጥ ተሰጣን ጠቅላላ አዳራሽ አለ ዛ ታሰርን ማለት ነው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ አራተኛው እንጀል ችሎት በአቃቤ ህግ ከሳሽነት በነበረው ዳኝነት ከመክንያታዊ ጥርጣሬው ጪ የቀረበው ማስረጃ በቂ ባለመሆኑ ተከሳሾች መከላከል ሳይስፈልጋቸው ፍርድ ቤቱ በነጻ የማሰናብቱን ብይን የሰጡት የእለቱ ዳኛ ታደለ ስምአኒ እንደነበሩ የክስ መስገቡ ያስረዳል በ2010 ብራሲው ጣብለው ሲለቁኝ ከበር ላይ እንደገና በመኪና ይዘው ባምቢስ ዛ ፖሊስ ጣቢያ ወስደው አሰሩኝ 20 ቀን ካቆሙ በኋላ ቀራ ፍርድ ቤት አቀረቡኝ የቀራው ፍርድ ቤት ደግሞ ሲጠይቀኝ አይ እኔ በ2010 አስተላቅቀኝ ወጣው ስለው አንቀበልም ፋይሉን ዘክተናል ብሎ እንብያለ ፍርድ ቤትም ፖሊስ ያለ አግባብ እንዳሰራቸው ገልጾ እንዲለቀቁ ቢያሳውቅም ነገር ግን ፖሊስ ጉዳዩን ቻለ ብሎ አልፎታል ከዛም ቢሲል ሌሊት አውጥተው ሊገሉኝ ሌሊት 6 ሰዓት 7 ሆነው ማጡ አረፋይን የሚባል ነበር ምክትል ኮሚሽነር ነበር እሱ በሱ መሪነት 6 ሰዓት አውጥተው እንዲገሉ መመሪያ ተሰጥቷቸው ማጡ ከዛ ነው የነበርኩበት 160 ስረኛ ነበር በሩን ከፍተው ሲገቡ ከላይ ከወገቤ በላይ ርብርብ በብሎ ስረኛው ነን ያዘኝ እነሱ ደግሞ ግሬን ያዙ እነሱ ሰባት ናቸው ያ ስረኛው 160 ነው ረብሻ ሆነ ቆቆታ ሆነ በሕጋ መልአክ ምናምን እንዴት በ6 ሰዓት ስረኛ በር ተከፍታላችሁ የሚል ትልቅ ሁከት ተፈጠረ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ድረስ ሁከት ሆነ በቃ ረብሻ ሆነ እነሱ ማ ይዘን መውጣት አለብናሉ እነሱ ማን ሰጥማሉ ወቆታ ሆነ ከዛ 8 ሰዓት ሲሆን ከ2 ሰዓት ወቆት በኋላ ጥተው ሄዱ ሲነጋ ጧት ወንድም የታደሰ ኃይለ መስቀል ይባላል ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሄዶ አመለከተ ወንድም ነው አውጥተው እንደዚህ ሊገሉት በ6 ሰዓት እንደዚህ በ6 ሰዓት በረከፍተው አው ከዛ ያንኑ ሌሊት የመጣው መከተል ኮሚሽነር ባስቸኳይ ከሰዓት በኋላ ይዘን እንድትቀር የሚል ማዘዣ ይዞ መጣ ወንድሜ ዘይህሪ መስቀል ዘላ ደረሰን እናውጋው እንጂ በዚያን ጊዜ ሰራኑ የተደረገው ማያድ ድርጊት ለሰው ልጅ አይገባው ነበር ግን እንደዚያ ይሄር እንደተገረፈው ተገርፎ ደክሞ ወጦ ለዚህ ማብቃቱ ጥሩ ነው ደስ ይለናል እግዚአብሔርን ተገርፋልና ተሰቅሏልና ከዛ ፍርድ ቤት ከፍተኛው ፍርድ ቤት እሄድን ማለት ነው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ስንሄድ የ አንደኛ ችሎት ነበር የቀረብ ነው ነገሩን ያው ተናገርኩ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ያደገኛ ነገር ነው ስለዚህ አሁንም ነገም ተነጎዳም ምንም ዋስትና የለም አውጥተው ሊገሉ ይችላሉ 
ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ሩሃን ባለበት ጥበቃን ባለበት ወደ ካርቸል ወይም ወደ ማበረሚያ ቤት በዛ ካሁን ጀምሮ ወደዛ እንዲወስዱ ባደራ ባደራ ዘንድ ተይዶ ነው ላቁኝ ማለት እዛ ደሞ ተልልቅ አጠና አዘጋይተው ሰንሰለት አዘጋይተው እጄን ወደ ኋላ አስረው ጻጉሬን ላጩኝ ማለት ነው በ1989 ዓመተ ምህረት ባታይ ገብረ መስቀል ባደራ ካርቸሌ በሚባለው አሁን የአፍሪካን ህብረት የተሰራበት ቦታ ማለት ነው አንድ አመት ቆይተው ከብዙ መከራና እንግሊት በኋላ በነጻ ተለቋል በደርግ ጊዜ የነበረው እኔ ታስር ያለው በደርግ ጊዜ ዘጠኝ ጊዜ ታስር ያለው እና በደርግ ጊዜ ስታሰር ድብደባ ነው ዱላ ነው አግረያ ስክላት ድረስ መደብደብ ነው በሃድግ የነበረው ስር ግን አይምሮ መንካት አይምሮ ሚናካ ነገር በአይምሮ ሚጎዳ ነገር በበሄር በጻያፊ ነገር በነውር ነገር ያ አይምሮ ሚጎዳ ነገር ሃይማኖትን ሚጎዳ ነገር ጥሩ ያልሆነ ነገር ነበር ከአንድ አመት ከአምስት ቀን በኋላ አደረው አለቀ ተለቀቀን በነጻ ማለት በ1991 ሃምሌ ወር ላይ በታተመው ምን ይልክ መጽሔት ላይ እንደገለጹት እኔ መታሰር የለምድኩትና ያደኩበት ስለሆነ የሚያስጨንቀኝ አይደለም በደርግ ዘጠኝ ጊዜ በይሃድክ ደግሞ ስድስት ጊዜ ታስር ያለው ብለዋል ነህ በሚኝወትም በገንዘብም በሃብትም በነብረትም በዱላም አይገኝ ይሄን ከእግዚአብሔር ሲገኝ ብቻ ነው ባታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ብዙ መከራና ሳልፈው አሁንም ድረስ ቅድስት ቤተክርስቲያንን በንጹህ ፍቅር በማገልገል ላይ ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን